എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഡേറ്റ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഇത് കീറി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുടെ ഉലുവ പൊടിച്ചത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ശർക്കര നമുക്ക് ഉരുക്കി എടുക്കണം അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി സമയം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്തുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അതായത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കണ എന്തിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ 
വേദനത്തേക്ക് ഉപ്പ് മൂടിയിട്ട് കിടക്കും തളച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തളച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് ഡേറ്റ്സ് ഈ വെള്ളത്തിൽ തളച്ച വെള്ളത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തളച്ചിട്ട് വറ്റി നല്ല കുറുകി വരണം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ഇത് തളച്ച് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര ഒഴിക്കണ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എരിവ് പച്ചമുളക് ഉമ്മുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉരുക്കി അരിച്ച് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിറച്ച് കരടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തളച്ച് ഒന്നും കൂടി തളച്ചു വരുമ്പേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ നമുക്ക് വിനാഗിരി ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തിരി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒഴിക്കണം നല്ലതാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി ഒരുപാട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കാം ഇരിക്കും വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പുളിയും കിട്ടും അതല്ല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് പുളി നല്ല അച്ചാറായിട്ട് ഇരുന്നോളും എന്നാലും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂണെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് തളച്ച് ഒന്നും കൂടി കുറുകി വരണം ശർക്കര ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കായം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി കാൽ സ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒന്നും കൂടി ശരിക്കും കുറുകി വന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാറ് ബേസ് അച്ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബേസ് നന്നായിട്ട് കുറുകി എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അച്ചാറ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം ബൈ